，兄弟们，我们今天在海上呢放了一艘集装箱货船呢、啊。那么一会儿呢，大傻呢要用航母上的飞机呢去撞击我们集装箱的货船，直至把我们的集装箱货船呢撞沉。那么他就挑战成功了。那么接下来呢，就开始我们今天的测试吧。我来了，超雷家。首先呢，我开到了是一架双协翼的飞机，现在呢，我要从航母的甲板上来起飞啊。好，它的这个起飞角度呢不是特别的大，但是呢，它一下子就飞起来了。好，这个时候呢，我要直接朝着这一艘集装箱货船的架子上在那撞击了。来吧，我们来看这次撞击，哇，这次撞击威力很大，直接爆炸起火了。你的目标很明确啊，直接往架子上这个方位呢撞去了。没错啦，接下来呢还是同等型号的飞机啊！这架飞机呢在起飞两米左右呢就直接起飞了啊！它的这个起飞角度的这个半径呢还是挺低的啊，可以直接起飞。好的，我们还是往架子上这个方位。好，这次撞击呢，我们把架子上的最上面一层的这个架子上呢给撞爆炸了。大傻，你没有必要呢一直朝着架子上这个方位撞去啊，你可以朝货轮的另外几个方向撞去。稍等一下，这架子上也太坚硬了吧？难道是我飞机有问题吧？可能跟飞机有关系啊。我就不信啦、啊！我撞这个架子上，不能撞这个架子上了，直接给它撞毁啊！你看它还屹立不倒啊！我再来一下啊！这下爆炸威力是很强啊，但是这个架子上呢还在这、啊。现在呢，你可以换一个角度了，不然这一艘集装箱货轮呢是不会被你给撞沉的。好的，现在呢，我往这一艘集装箱货轮的中间位置呢，就是它放集装箱的位置呢撞击啊！好的，我们直接把这个集装箱货轮呢给它撞一个大口子。好的，就是这一个位置了，来吧！我们现在直接朝着这个集装箱货轮撞过来了。好的，中间的这几个货人呢，被我撞击的一刹那呢，直接是爆炸起火了。继续吧，这种撞击情况呢，这种货人是不会沉的。好吧，现在我往这座航母的顶上面开飞呀、啊，来吧，这个角度应该够远了吧？我们现在这个冲力呢，应该会更强的。好的，现在还是刚刚那个位置，我们继续撞击啊！这一次呢，我右边偏一点。好，我们来看一下。哇，同样的这个位置啊，然后这一艘船呢，它现在在开始燃烧。我们看它这个燃烧的这个火势呢，会越来越大吗？哎，看样子呢是不会啊，它会慢慢的熄灭啊。好，接下来呢，继续开着我们的飞机。好的，现在这边有点起雾了。我们现在看那艘船的时候有点远，但是这个船的这个火势呢是有点大。好的，这个火势别停了、啊，现在我们继续还是这个角度啊，我们看到把中间的给它撞击的给它分离开来。好的，哎，这个位置，哇，这一次的爆炸威力呢同样很强啊。好的，左边这一半的集装箱呢，应该是被我撞了。这边已经出了现在的一个大口子啊！好，这次撞击位置呢，我们已经看到效果了。你这个洞呢还是太小了，这条船都没有直接被你撞成两截啊！必须撞成两截的这条船才会下沉的。好，我继续吧。这一下我们的助跑角度呢太短啦，这架飞机呢别坠毁啊！小心了，我差点就要磕到底下的这个甲板上了。但是还好，这架飞机最后面呢被我控制住了。好，那接下来呢还是同样的位置啊，我们撞过去，来吧，就是这个位置了，来。好的，这边已经起火了。我们看一下，它这边呢有被我撞出一个大坑吗？这样看的话，目前为止呢还是没有啊，只是左边这一侧呢是有一个大坑的。好，这个撞击威力呢还是比较弱一点的。我们继续啊，好的，加速，加速，加速，加速，别追下来，别追下来。哦，小心，小心，小心。好，现在这架飞机呢被我控制住了。好，大家可以发现这一次呢，我看到的是有四个这个螺旋桨的这个飞机啊。我们继续吧，这次我们撞击的是它的这个驾驶舱啊。哎，这次的撞击呢，竟然比较平稳了，它竟然没有爆炸起火啊！那我们再来一遍呢，我们同样的还是这个角度起飞。好，大家可以发现呢，我们这座航母上面的顶上呢，还有一层的这个起飞的这个跑道啊！啊，这是一个施工的这一座航母啊！好，现在同样的，我们继续往这个大坑的这个中间的这个集装箱的这个位置撞过去。哎，这一下。我们看到了后面几个集装箱呢，已经被我们撞得有点粉碎了啊！大傻应该差不多了，你再有两次撞击的话，这一艘集装箱货轮呢，很有可能呢就被你撞沉了。我也就剩下最后的两架飞机了，这架飞机的这个速度呢还是可以的。现在呢，我们加速加速加速啊，用最慢的速度撞过去。哇，这次的威力呢还可以啊。好，但是这艘集装箱货轮呢没有沉呐。那我们接下来就派出最后一架飞机了啊！这架飞机的速度挺慢的啊，摇摇晃晃摇摇晃晃的，但是呢，希望它给力点啦。冲过去，冲过去，冲过去！来吧，你的最后两哇，最后两啊，终于起到了效果。这次爆炸威力很强，我们来看一下，这一艘集装货轮呢被撞成了两截，最后面呢沉入了大海。好了，我们恭喜大傻这次的挑战呢成功了。好，喜欢我的解说，记得点赞加关注哦。我是超脸侠，让我们下期再见吧，拜拜。